Agora, a notícia que a gente vai comentar agora, é, eu achei tão inacreditável quando eu vi isso ontem, porque a reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à derrota eleitoral, já é uma coisa completamente fora do padrão, anômala, uma coisa estranhésima a maneira como o Trump reagiu à derrota eleitoral. Quando você entra numa eleição, você pode ganhar, você pode perder também. Ele perdeu e não consegue admitir que perdeu. Agora, telefonar para o secretário de Estado da Geórgia e pressionar para o sujeito arrumar 12 mil, 11.780 votos para ele, para ele virar o resultado da eleição, é inacreditável. Ele sabendo, ele é presidente dos Estados Unidos, sabe que as ligações são gravadas, o secretário sabia que estava sendo gravado e o jornal Washington Post mostrou essa conversa, André, inacreditável do Trump com o secretário de Estado da Georgia pedindo para o cara arranjar 12 mil votos para ele. que é isso, hein? É, mas se trata de Donald Trump, né, Paulo? A gente pode esperar qualquer coisa dele, né? Como eu já falei, eu acho que o Joe Biden, eu daria a cadeira de presente para ele levar embora, né? Porque eu acho que ele, ele, ele criou um apego tão grande, né, o cargo dele. Eu daria a cadeira para ele levar para casa dele de presente, compraria outro, patrimoniava, né? E, e daria aquela para o presidente, para o ex-presidente. Mas o Donald Trump fez de tudo, né, Paulo, para conseguir reverter isso. É nítido e claro que o desespero levou ele a fazer esse tipo de ligação, porque ele sabe que ele estava errado, mas já não tinha mais o que fazer, tipo assim, vou chutar o balde para ver onde vai, né? Mas, é assim, vindo dele a gente espera qualquer coisa, né, Paulo? Infelizmente, é, eu lembro lá em julho, quando comentávamos no programa o descaso dele com, com a pandemia, eu ainda falei isso, vai fazer com que o, o presidente Donald Trump perca a sua reeleição, porque ele tratava com um descaso tão grande e a população nos Estados Unidos sofreu muito com isso aí, a economia, por outro lado também, ele botando a culpa que se não voltasse a liberar o mercado, a economia americana quebraria e tal, e isso passou e ele perdeu a reeleição, foi isso que aconteceu, aprendeu a lição de que a saúde pública está sempre acima de qualquer interesse é, próprio de qualquer pessoa, então isso foi um ato para mim de desespero, sem pensar que ele fez, e que eu acho que agora ele tem que responder as consequências por isso, não pode ficar impune, né, Paulo? O jornalista histórico, lendário, é Carl Bernstein, que na, há 50 anos atrás denunciou no mesmo jornal, o Washington Post, o escândalo de Watergate, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon dos Estados Unidos, ele considerou esse episódio do Trump mais é, negativo, mais criminoso do que o do próprio Richard Nixon, Patrícia. Então, os próprios áudios, né? não sei se vocês chegaram a ouvir os áudios, eles são muito impactantes, porque o tom de voz dele é, é, é inquisidor, né? é, é mesmo para deixar o secretário de Estado é, numa situação é, quase que, olha, ou você faz isso ou alguma coisa vai acontecer com você. Né? E ele é bastante claro, como, vamos, como você vai resolver isso? Eu preciso de 11.790 votos. Né? Então, ele foi bastante claro. É motivo, sim, de impeachment. Inclusive, isso está sendo discutido. E é mais uma de Donald Trump. Né? O menino mimado que não quer largar da cadeira, como o André falou, é, e que não se conforma com a derrota. A derrota é essa claríssima. Né? Já perdi a conta. Eram 11 processos é, que ele tinha perdido é, na Suprema Corte, eu já perdi agora a conta, porque é, cada semana é mais um, cada semana é uma negativa, e não é possível que o mundo inteiro, né, que todos os juízes estejam contra ele. É porque efetivamente as provas são bem claras, Paulo. É, ele perdeu as eleições, né? agora esse tipo de atitude dele precisa ser julgado. E outra coisa, ele quer é, continuar enquanto presidente, porque ele sabe o que lhe aguarda, que provavelmente é uma prisão por todos os atos que ele fez lá na primeira candidatura dele, né, na, nas primeiras eleições prévias, inclusive, com relação àquela relação não muito bacana com a Rússia, né, Paulo? Então, eu acho que o que ele teme não é a perda do mandato, mas sim a perda da sua liberdade. Ô, Patrícia, aí ele não pode nem fugir para o México, né? 
É, exatamente. <risos> Boa. O México, com certeza, não vai receber de braços abertos o, ex o ainda presidente dos Estados Unidos até o dia 20, Donald Trump. Música